தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியலில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டுடோரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் அதாவது ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம இப்போ ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு எப்படி வந்து கலர் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஆல்ரெடி இப்போ இதில் வந்து ஒயிட் கலர் வந்து டிஃபால்ட்டாக அப்ளை ஆகியிருக்கு டிஃபால்ட்டாக இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போதே அந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போதே ஒரு ஒயிட் கலருங்கிற மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கோம் இதுக்கப்புறம் அதாவது க்ரியேட் பண்ணதுக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு புதுசாக ஏதாவது வேறு ஒரு கலராக நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலராக நான் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு என்ன மாதிரி அப்ளை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டூல் அதாவது இப்போ இந்த டூல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிறது செட் பேக்ரவுண்ட் கலருங்கிற கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் இருக்குது நீங்கள் கரிசரை இப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா கிட்டே கொண்டு போனீங்கன்னா அதோடைய பேர் சொல்லும் செட் பேக்ரவுண்ட் கலர் அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர்னு ரெண்டு கலர் டூல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டுக்கு கலர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு செட் பேக்ரவுண்ட் கலருங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த கலர் பிக்கர்னு ஒரு சின்ன இன்னும் விண்டோ ஒன்று வருது கலர் பிக்கர் பேக்ரவுண்ட் கலருங்கிற ஒரு விண்டோ ஒன்று வருது இப்போ இதில் எனக்கு தேவையான கலரை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ப்ளூ கலர் மாதிரி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஓகேனு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த டூல்ஸில் அதாவது செட் பேக்ரவுண்ட் கலரில் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் இருந்தது இப்போ நம்ம வந்து ப்ளூ கலராக வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ளூ கலரை இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் கீயை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் அதாவது கரண்ட்லி இப்போ வந்து பேக்ரவுண்டில் செட் பேக்ரவுண்ட் கலரில் நீங்கள் என்ன கலர் செட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டாக வந்து உங்களுக்கு ஃபில் ஆகும் அதுக்குள்ளே ஷார்ட்கட் வந்து கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்து அப்ளை ஆகும் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற அந்த ஃபில் கலர் இப்போ வந்து அப்ளை ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ஃபோர்கிரவுண்டில் இருக்கிற அந்த ரெட் கலரையும் நான் என்ன பண்ணலாம் அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு நான் வந்து ஃபில் கலராக அப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர்கிரவுண்டில் இருக்கிற அந்த ரெட் கலரை நான் இப்போ வந்து பேக்ரவுண்டில் இருக்க பேக்ரவுண்டுக்கு நான் ஃபில் கலராக நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு உள்ள ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பேக்ரவுண்டில் உள்ள கலரை நான் ஃபோர் ஃபில் கலராக நான் அப்ளை பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் ஃபோர்கிரவுண்டில் இருக்கிற கலரை நான் வந்து ஃபில் கலராக அப்ளை பண்ணோம்னா ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் இப்போ அந்த கண் கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப பதிலாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் டெலீட் அண்டு ஆல்ட் டெலீட் இதையும் நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு அதாவது நீங்கள் கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்ளை ஆகும் கண்ட்ரோல் டெலீட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஃபில் கலர் வந்து ஃபில் கலராக அப்ளை ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் அப்ளை ஆகும் ஆல்ட் டெலீட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த ஷார்ட் கட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஷார்ட் கட் இது ஆனால் இப்போ நம்ம இது சில இப்போ அதாவது சிசிங்கிற ஒரு வெர்ஷன் ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைலில் போயிட்டு நியூ டாக்குமெண்ட் அதாவது கண்ட்ரோல் நியூன்னு ப்ரெஸ் பண்ணி நியூ டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போதே அதாவது டாக்குமெண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு என்ன கலர் அந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் வேணுங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சிசியில் வந்து சிசிங்கிற அந்த புது வெர்ஷனில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பழைய வெர்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா இப்படி தான் நம்ம கொடுத்துட்டு வந்து பண்ணணும் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் கலரையும் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலரையும் நம்ம வந்து ஃபில் கலராக அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த டுடோரியல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்ம நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு அடுத்த டுடோரியலில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியலில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த அதாவது பேக்ரவுண்ட் கலர் எப்படி
black color on the changes on the side so if you want to change the two things you can change the two things on the side you can change the two things on the side you can change the two things on the side if you want to change the black color on the background you can change the black color if you want to change the black color if you want to change the black color you can change the default color on the background foreground வந்து black ஓம் உங்களுக்கு வந்து மாரிடோம் சோ இந்த மாரி நம்ம வந்து already நம்ப background color ஓல் foreground color ஓல் changes பண்ணிருந்தும்னா நீங்கள் வந்து default அந்த background color ஐயோ foreground color ஐயோ நீங்கள் photoshopல இருக்கிற default இருக்கிற color நீங்கள் வந்து set பணிக்க முடியோ இந்த tutorial உங்களுக்கு ரும்ப பயனலதா இருக்கும் Indonesia